半解是国手名曲第十四曲，红方是刘大华，黑方是王家良，双方是飞象，对应上边马。那么红方上正马之后，黑方可以考虑加中炮，开出左边子弟啊，进行纠缠。那么实战的话，选择的招法是炮二分三。这步棋啊，红方就出车，黑方出来之后呢，红方兵三进一。那么黑方这个时候左边的子弟不太好开展，所以呢，走巡河车，准备呢进行一个对卒。红方趁势要对，黑方选择不对，这里红方选择上马，黑方上马以后找机会要对卒，红方居到河口一带牢，黑方开始对卒，这里红方选择吃掉，对方吃掉之后，这个马毫不愿意放活了，那么红方马三进四，黑方选择是卒一金啊，交给车，避免被红方吃掉，那么这里红方选择车一金，准备呢车一平六，找机会可以对车或者切马。那对方选择补象，到这里啊，居一平六，对方再进行补士，要把居拿出来，红方直接选择进居要对，因为对完之后有一步上马踩炮的先手，然后上一边又踩炮，对方顾不上出居啊，所以呢，黑方现在走一个炮八进三，这里也是希望进行交换，逼迫一下红方，红方直接吃掉，那黑方也是打掉，接下来选择的交法是先吃一个再说。吃完之后啊，这里选择的招法是炮二退一，把车锁住。锁住以后呢，这里走的是车九退一，仍然是啊不让你出车。那对方只能车平八出来，到这里红方炮二平四，黑方这个时候选择平炮就对，红方顺势就切入了。那么对这步其实作用并不大，但是没有办法。那么这里一踩之后呢，对方只好躲，红方又抢到一个车九平三的手段。到这里啊，对方自己受制。现在这个棋有一个打马踩象的手段，对方只能回马，看住中象。红方顺势切马进去，卧槽！对方这个棋呢，选择去八进一去防守。红方兵七进，准备再上马踩炮。这个棋啊，黑方只好先甩过来，防止对方上马。红方炮又推一，又准备过来打马。这个棋啊，确实厉害。那么对方选择是前炮推一，先打一步。红方直接选择棋局，这招棋石破天惊啊！对方不能吃一吃这话，有一个卧槽，重炮杀棋，所以这样的话对方就败了。那么到这里之后，对方只有躲。接下来这棋呢，选择回马。那么对方选择飞象，赶快把马顶住。到这里炮就平三过来，继续逼迫。对方再补个象。现在这个棋居二退一，那么对方选择的招法是居有退一。准备把车啊，找机会亮出来或者对车。那么现在这期红方兵五进一啊，对方你对车又对不到，他索性把车拿出来。现在这个棋呢，红方先补个士，黑方啊选择这个车没有点位，他就对掉算了。那现在红方不对，这个棋啊，黑方也是手的比较顽强了，把车点下来就准备吃炮。那吃炮红方就进一步，黑方呢又吃吃，这个车吃炮感觉泥足深陷啊。红方让开，这样你车的点位差了，所以呢无形中受困了。到这里之后呢，选择一步落象。那么这里啊，他是要把马将来调整过来。现在这个炮二进六，直接去打，看你上不上吧。黑方既然走这里，肯定要上。红方在车八平二过来，把车锁住啊。这样的话，黑方车没有点位，你要退的话，上马再踩你，所以根本跑不了。到这里的话，选择炮四平三，找机会呢就想啊这个。把自己的子弟走活，那么红方兵五进一接冲啊，那一次我就踩进去。到这里的话，黑方虽然避开了这一步棋，然后呢到这里啊也是落象，想要退车回去吃马。红方这里走炮二平三，直接进行一步啊打车。这步气炮也是非常犀利，对方临场肯定没想到啊。那么你要吃的话，将来这个棋底线一将，直接跳马就杀进去了。现在上来之后就踩炮，连续手段受不了。这地方不敢，他选择上马之后就希望你吃个马，吃个炮，啊，这样的话比较稳健。那么这里红方刚好退回来，这招棋呢又把车给扣住了，反正就是不让你回去吃马。那这里没有办法，对方选择招法是回马去踩，就希望强行吃掉。红方顺势底线一将，对方也没有办法落势啊。到这里的话，以为有马看住，这里车不能吃，但是红方突然之间就气炮了，这个棋走的很精妙。那么你一吃他跳马将，仍然踩炮，这个杀招很凶，对方不敢
。对方这里选择招法是抛四平五，先挡住马脚，然后再吃。红方顺势打一枪，不给机会，黑方也只好上来。红方顺势又推一枪，那对方没有办法，选择一步马五退七。这个棋的好处在于，将来这个炮就可以灵活打马进行反击啊。将来马一走吃炮。那么眼看他已经守住了，下一步一打马这吃炮，可能红方反而就不利了，那怎么办呢？红方炮就平三，这一步棋啊，先把对方套住再说。那么现在这个棋啊，红方他是有一个借力用力的手段，比如说你不是要打马吗？他瞬间过来啊，因为你踩掉之后这边没有杀棋，他打上你的车，所以你肯定要走车，然后这些打你一将啊，你打掉之后，这个棋他炮三平，推炮又打你马。所以这个棋你暂时确实没棋，人家一推炮你便要收攻啊，没有任何办法，有可能还有狮子，所以对方呢他这个棋啊也是不敢这个往里走啊，走了这个盘面之后呢，炮三平五不敢走了，不敢走的话，他选择是先把局让开，然后再去打，不想被对方利用。那么这个棋你现在中炮防不上啊，我还打着象还踩着你，看你怎么走吧。这个棋啊，红方走的是前炮平四，再打。那么这个棋啊也是逼你，你一踩我杀你一将，所以呢到这里黑方就躲，红方又不能长打，怎么办呢？到这里之后啊，红方他选择招法是打局之后炮四退二，这招棋啊他就贯彻继续要吃马，看你踩不踩吧。那么走这里之后，对方选择炮三推，顽强守住。那么走这里之后找机会踩炮，你一踩我一吃得子，所以黑方这个棋啊非常凶猛，要吃红方子啊。红方怎么办呢？红方走炮四平八，这期准备炮八进将军。那么就是你踩掉一个啊，他打一将，这个棋你也受不了，因为这个棋啊，你一吃他一将，你一走他杀一将，然后再把你一吃，这样来的话就把你吃光了啊，这是骗术。所以这里啊，他杀一将这个棋骗吃子的手段，对方只有去挡，挡住之后呢，这个棋啊，红方又上马又踩炮了。这个棋真的是层出不穷呀！你要换就给你换，换完就踩你炮，对方还是不利。对方走的不上老将，他这步棋就利用马在这里上不去啊，车不能将，先打你不车，把你赶走之后再威胁你。那么到这里眼看吃了车，红方并没有去逃这个车啊，他可以直接踩炮马后炮，这样叫杀也是一步棋。但是他可能担心踩完之后啊，对方这边一打，你将军可以填马。其实呢，这个炮三平五就杀了，所以临场他走了一个稳健的招法，就是马六进七，将军啊，你这边往这一走就看你，那么你吃之后杀七啊，这样想的。那么走这之后，为了吃子啊，就说你打我局我就要吃你马，就这个意图。那黑方为了贯彻打局，自己出老将，红方呢继续选择马七进八啊，把你炮又给吃了，所以你打局不成炮还没了，将来这马还要丢。到这里啊，看你吃不吃吧。黑方到这已经是啊，现在闲场不得不发。那么到这里啊，希望你一踩我一吃，看住马。现在这个棋呢，你要吃这口跳将冲你去，所以呢，黑方还想最后反击一下。红方现在选择的招法是马八退六，直接就是马后炮将军。对方这里又不能垫炮，只能选择飞象啊，因为垫炮之后这马一丢这边你就吃不回去了。所以他为了贯彻吃这个子啊，所以养护他的子力，只能飞象勉强支撑。到这里啊，红方居二退一。先来一将，对方下去之后呢，直接居二平五。在中象一砍之后，他是有一个将来杀招啊，这个居五平四啊，居四进一。你比如说走这步棋吧，将军啊，双将就进，点将上下走不成啊。这个时候如果说你直接进居，他给他推炮，就是说会延缓你的手段啊。现在要给你换马，所以呢，居五平四很简明，双将你必须进去啊，点将这就绝杀了。所以到这个地方只能认输啊！刘德华获胜。这盘棋是国手名局第四十二局，红方是小七头，黑方是张锦龙，双方是中炮对战屏风马，红方形成一个过河车五七炮，黑方上马，这里红方上边马，黑方补象，红方居九进一，黑方呢进边卒啊，是老式走法，那么新式走法也可以走这个补式或者进七卒，这里啊居九平右。黑方呢，这里再进行一个补士。红方呢，这个棋如果点车过去，对方就会马二进一啊，所以红方直接冲中兵。黑方这个时候呢，选择马二进一试探鹰手，红方炮七退一。黑方可以考虑啊，将来平炮对车。那么车进三之后
，这个棋呢仍然是可以对车。现在选择过边卒啊，红方就只管上马了，黑方这个小卒过来啊，准备呢欺负红方这个马，结果呢红方就中兵冲上去了，对方啊你吃马人家都不要了。这个时候红方是有套路的，红方居六进三啊，黑方看似吃了一个马，结果红方兵五进啊，一往下冲，到这里很有意思。对方呢，如果选择马七进五，那么红方有一步点居的好棋，黑方这里呢就不能够再退马，你再退马牵制的话，转过一甩，吃了炮绞杀，你往这一填，他直接回马啊，又弃居，这个棋你吃居就杀棋。啊，点一将跳马杀棋，你不吃车先吃你车，你退底线踩一将马后炮，所以你只能选择弃马。弃完他一吃，如果你走这一步棋，挤住马，就把马抓死了。所以他先弃一个子，吃回你两个子，然后牵住你啊，你还要收攻，这棋肯定不行。那你不走的话，你把车拿出来，他这个棋就甩开啊。等你出车的时候，这中炮再一放，所以说到这里天地炮啊，然后挂掉马，对方是受不了的。所以这个棋就速败了啊！我们可以看出啊，这马一踩之后，人家就往下一点，你这个马不能往这边走。那你如果往这边走的话，试图啊牵住红方，那么红方可以马三退五，仍然是七局绞杀。所以对方没有办法，只能又送马进来，这是唯一的招法化解。红方顺势就对车，黑方不对的话，这个棋啊，将来这个车一掉也受不了啊！一吃的话，将来这个棋打出去。那么这个炮一平，准备要把车拿出来吃炮，根本来不及，先吃马。那这个星打一将吧，不合适啊。你这边分炮来不及，绞杀，你就推到底线吃啊，就是躲。然后呢，回马枪。你这里要去看兵的话，平炮。你不看兵可以踩兵绞杀。所以这两步杀招防不胜防。你车丢了之后还是要输啊。所以这个棋是守不住的。那么可见这个棋啊，到这里之后，对方都不敢动。那这个棋你不动，小卒一平，是唯一招法了。没棋走啊，红方顺势一踩，你上来之后这炮一平打这门攻啊，没法下。你躲开弃个炮解围，人家直接打一将就不管你。你如果是杀一将，上来之后一踩马，跳一将还要出子，你就跟上老将，上老将炮一将，这个棋出来之后呢，底线杀棋。所以这杀招太多啊，对方不敢吃的情况下，这车还不敢动。居看马是等着输，那居如果退回来去逃的话，也会有弹珠炮可以去防守。黑方如果不想丢车的话，红方直接跳马将，给你吃，你一吃就点死你。那对方不敢吃啊，不敢吃怎么办呢？到这里的话他就出了，出来迎面就是一将，有炮都不吃，填炮之后这弃车硬要杀你。上来之后一将，看似可以对车，最后一招炮平八，马后炮经典平杀。所以这个手段太多啊。对方这个时候他是不能踩，他只能车吃。那你不吃，他又拱中象了，手段太多啊！现在一踩马切车，就算打掉也不行啊。这个其实意思就是说，你现在比如说走这个吧，他冲掉你啊，你一打这边对车，他直接弃车啊，硬吃你去，你一吃双枪杀，所以这棋已经没有办法的。你不吃吧，他吃你这边无解了，所以这个手段太狠，对方非吃不可。到这里吃完之后呢，回马就是一步打车。这棋走的真牛啊！给你吃个车，跳马挨将之后，然后这个车马杀棋，太绝了。对方这棋没办法，他走这之后呢，他只能选择把这个马吃掉，直接车二平九过来，双车要杀，这都没人解啊！对方到这里显得非常尴尬，他选择推炮回去。到这里的话，炮七平五就是打车，那对方不砍都不行，你一走他进车吃炮绝了，所以非砍不可。砍完之后选择删掉。这个时候呢，对方选择上马，就想把这炮吃掉。那么这里啊，红方先绞杀，对方肯定是选择躲开。这里的话，点击下去，继绞杀，把对方调进来之后，然后选择炮平六，准备继续逼迫。对方只能打车啊，到这里选择刚好吃马，下边打炮绞杀，对方只能弃子解围。那么接下来这些吃掉之后，准备再卷土重来。那么黑方赶快把车让出来，这时候呢，平车再来啊，对方选择车八进三。数得到，由于炮在这里，你点不下去了，那这棋红方该如何取胜呢？红方选择炮六平三，一计不成再胜一计啊！这马一走之后，硬砍炮下棋，对方这马不敢动呀，很无奈，只好退去保。接下来红方直接啊强行过三兵，诱你去象杀棋。
金峰不敢向啊，他得继续逼迫，继续打地向叫杀。这手段走得很，对方只能落势解围，然后呢进去直接控盘。那给你吃啊，一吃杀你炮，他不敢吃，那就补士。接下来这棋呢选择居住平移，先扫一个再说。那么这个棋啊，把他摁的没法下，对方现在吃的炮只能进一步。接下来这棋呢居九退三，直接就给你对居。对方你不吃这个兵也不行啊，直接互换。你吃的话把居给你对掉。对完之后，这个棋啊，有局杀无局，对方选择多向顽强了一下，居二平三啊，对方一退之后呢，退局回来，这一招棋就把兵砍住，对方不能反击的话，就等着输了啊。接下来这个棋把这个兵肯定打死，那么然后呢，边兵只管过河，长驱直入，配合这个车炮，对方这棋已经顶不住了啊，我方只要架一个中炮就行了，然后这个棋铁门栓就赢定了。到这里啊，张景云只好认输，小学获胜。